ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் லைஃப் லாங் லேர்னிங் ஃப்ரண்ட் இன் வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது சிஎஸ்எஸ் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் ஜேஎஸ் இது மூணு தான் வந்து பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதில் சிஎஸ்எஸ்ங்கிறது வந்து காஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் அதனோட பேசிக்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மூணு பில்டிங் பிளாக்ஸும் எப்படி ரிலேட்டட் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் வந்து ஒரு பேஜோட ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது கண்டென்ட்டை கொடுக்குறது தான் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் அந்த கண்டென்ட் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி அழகாக லைவ்லியாக இருக்கணுங்கிறது தான் வந்து சிஎஸ்எஸ் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ங்கிறது ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் இது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது ஆனால் மார்க்கப் லாங்குவேஜஸ் அதில் டேக்ஸ் இருக்கும் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப் டிசைன் நம்ம பண்ண போகிறோம் வெப் பேஜ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டுங்கிறது ஒரு ஆக்சுவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இஃப் ஃபார் இது எல்லாமோ அதில் இருக்குது இந்த சிஎஸ்எஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூல்ஸ் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இட்ஸ் அ ஷீட் கண்டெய்னிங் ஸ்டைல்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் ஆர் டிஃபைன்ட் யூஸிங் ரூல்ஸ் ஸோ இந்த ரூல்ஸ் எதுக்குன்னா இந்த மார்க்கப் கண்டென்ட் ஹெச்டிஎம்எல்லில் இருக்கிற மார்க்கப் கண்டென்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஒவ்வொரு ரூலும் அந்த கேஸ்கேட் டவுன் எது மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அதில் மோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ரூல் தான் வந்து அப்ளிகபிள் இதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பர்பஸ் ஆஃப் சிஎஸ்எஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இட் அலோஸ் அ டெவலப்பர்ஸ் டு செப்பரேட் த கண்டென்ட் ஃப்ரம் லே அவுட் அண்ட் டிசைன் ஏன் பிரிக்கணும் அப்படின்னா யூஸ்வலாகவே கண்டென்ட்டும் டிசைனும் வந்து என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் இன் நேச்சர் கண்டென்ட்டுங்கிறது உள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு இமேஜஸ் அந்த டிசைனுங்கிறத வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டு எப்படி காமிக்கணும் அந்த இமேஜ் எப்படி காமிக்கணுங்கிறது மேக் சேஞ்சஸ் டு த டிசைன் ஆனால் திஸ் வில் நாட் அஃபெக்ட் த கண்டென்ட் கண்டென்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணும்போது டிசைனை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் பண்ணலாம் இது ரெண்டும் செப்பரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது ஸோ ஆனால் அந்த ரெண்டும் சேர்ந்து வி கேன் கிரியேட் அ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் வெப்சைட் ஸோ அது ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் அந்த ஸ்டைல்ஸை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு சிஎஸ்எஸ் இப்போ நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு கண்டென்ட் அது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மை ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டர் மை இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் கோஸ் ஹியர் மை செகண்ட் ஹெட்டர் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கோஸ் ஹியர் அப்படிங்கிறது தான் கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஹெச்டிஎம்எல்லையே நம்ம சொல்லலாம் எப்படின்னா வி ஹாவ் த டேக் இந்த ஃபாண்ட்டுங்கிறது டேகுன்னு சொல்லலாம் இல்லை எலிமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கான ஆட்ரிபியூட்டு அதுக்கான வேல்யூ ஸோ நம்ம இப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த மை ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டர் வந்து ஃபோர்டீன் பிக்சல் சைஸில் ப்ரிண்ட் ஆகும் மை இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் கோஸ் ஹியர் வந்து ரெட் கலரில் வெர்தானா ஃபாண்ட்டில் டுவெல் பிக்சல்ஸில் ப்ரிண்ட் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணணும் கலர் என்ன ஃபாண்ட்ஸ் ஃபேமிலி என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமும் அதே போல் கண்டென்ட் எல்லாமும் சேர்ந்து ஒன்றா வச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் டுவெல் பிக்சல்ஸ் கலர் ரெட்டு ஃபேஸ் வர்தானா இதே தான் இங்கேயும் இருக்குது இப்போ இந்த ரெட் கலருக்கு பதிலாக ஐ வாண்ட் டு யூஸ் அ ப்ளூ கலர் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு மேக் சேஞ்சஸ் டு ஆல் த ரூல்ஸ் ஹியர் இந்த எல்லா எலிமெண்ட்லேயுமே ஐ கேன் மே ஐ ஹாவ் டு மேக் சேஞ்சஸ் இப்போ அதுக்கு பதிலாக நம்ம கண்டென்ட்டு தனியாக இந்த டிஸ்பிளே இன்ஃபர்மேஷன் தனியாக அந்த ஸ்டைலு இதை தனியாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு இடத்துல போய் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது தான் கண்டென்ட்டு என்னென்னலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணணுங்கிறது இங்கே சொல்லியிருக்கேன் அதை எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணணுங்கிறது இந்த ஃபார்ம் ஆர் ஸ்டைலில் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த ஃபாண்ட் கலர் ப்ளூ அப்படின்னு இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிளாஸ் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே வந்து ப்ளூ கலரில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதாவது மை இன்ஃபர்மேஷன் ஒன் கோஸ் ஹியர் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கோஸ் ஹியர் வந்து வில் பி ப்ரிண்டட் வித் த ஃபாண்ட் கலர் ப்ளூ ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குது யூ கேன் மேக் சேஞ்சஸ் டு த ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் த கண்டென்ட் சேஞ்ச் ஸோ சிஎஸ்எஸோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரம் த ப்ரெசன்டேஷன் நம்மளுக்கு அட்வான்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது ஒரே ஒரு இடத்துல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் எல்லா இடத்துலையுமே அது சேஞ்ச் ஆகும் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் வில் பி எஃபெக்டிவ் ஸோ யூ கேன் மெயின்டைன் த மல்டிபிள் பேஜஸ்
எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டைலை அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் செலக்டர் அதாவது எந்த வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதனுடைய ஃபான் சைஸை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோமா கலரை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோமா அப்படிங்கிறது தான் ப்ராப்பர்ட்டி அது என்ன கலர் ரெட்டா ப்ளூவா க்ரீனாங்கிறது தான் வேல்யூ அப்போ பி அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு நான் வந்து ஃபான் சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அது டுவெல் பிக்சல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு ரூல் ஸோ கமெண்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அ ஸ்லாஷ் ஸ்டார் அண்ட் ஏன்ஸ் வித் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ரூல் இதுதான் எலிமெண்ட் ஆர் செலக்டர் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து அதனோட வேல்யூ தெர் ஆர் த்ரீ வேஸ் ஆஃப் ஆடிங் ஸ்டைல் என்னது ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் ஒரே ஒரு ஸ்டைல் ஷீட் வச்சுருக்கோம் அது வந்து மல்டிப்புள் பேஜஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா வி கேன் கண்ட்ரோல் ஸ்டைலிங் ஆன் மல்டிப்புள் பேஜஸ் தென் யூ ஹேவ் அட் இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் இட் இஸ் யூஸ் டு கண்ட்ரோல் ஸ்டைலிங் ஆன் ஒன் பேஜ் ஒரு பேஜுக்கு ஸ்டைல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அ இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் தென் யூ ஹேவ் காட் இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் நம்ம பொதுவாக கொடுக்காமல் ஒரே ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டேகுக்கு மட்டும் நம்ம கொடுத்துருப்போம் தட் இஸ் கோல்டு இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்டுங்கிறது ஒரு ஃபைல் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் அதில் வந்து என்னெல்லாம் ஸ்டைல்ஸையும் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம அதை வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்லோட நம்ம லிங்க் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம அதுதான் இந்த லிங்க் டேகு Suppose we want to have an internal style sheet, we need to have an element like this. Style, type, text slash CSS and then the rule, style rule and then we have to close this style. In the style and the link, in the header section, in the HTML document, we have got head section and body section. So, we define this in the head section. If you look at the inline style sheet, we have a particular element ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் நம்ம அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகும் சப்போஸ் பி டேக் வேறு எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா அங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டைல் அப்ளிகபிள் ஆகாது யூஸ் அ ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் வித் அ எலிமெண்ட் அப்போ ஹெச் ஒன்ங்கிறது ஒரு எலிமெண்ட்டு வி ஆர் யூஸிங் த ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட்டு இதில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு ஸ்டைல் கொடுக்குறோம் ஒன்று கலர் வந்து ரெட்டாக இருக்கணும் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜார்ஜியா டைம்ஸ் நியூ ரோமன் டைம்ஸ் ஷெரீஃப் ஸோ எதுக்காக இந்த நாளையும் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜார்ஜியா ஃபாண்ட் இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் அ குளோபல் ஃபாண்ட் அது இல்லைன்னா வி அதனுடைய சப் பார்ட்டில் டைம்ஸ் நியூ ரோமன் அதுவும் அந்த ப்ரௌசரில் சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா டைம்ஸுங்கிற ஃபாண்டில் டிஸ்பிளே பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஷெரீஃப் ஃபேமிலியில் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ த ஃபால் பேக் ஃபாண்ட் இது ஸோ இது இல்லைன்னா டைம்ஸ் நியூ ரோமன் டைம்ஸ் நியூ ரோமன் இல்லை எனி ஆஃப் த டைம்ஸ் ஃபாண்ட்டு அதுவும் இல்லைனா எனி ஆஃப் த செரிஃப் ஃபாண்ட் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஹெச் ஒன் எலிமெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம ஆர் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அப்போ திஸ் ஷோஸ் அப் ஆஸ் ஹெடிங் ஒன் இன் ரெட் ஜார்ஜியா ஃபாண்ட் ஸோ இது இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட்டு ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் இந்த ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் மூலமாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல செலக்டருங்கிறது த டேக் விச் கண்டெயின்ஸ் அ ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் We are given a problem. Create an inline style sheet which makes all paragraph text black, centered and 12 pixels in size. So, we have three styles that we specify. We have to use all paragraphs. So, we have to use P tag. So, style is equal to color is black, text align is center and font size is 12 pixels. If you look at HTML5, the alignment attribute is not working. So, it is deprecated. So, we have to use only CSS to center the text. The text will be printed in black color. Text align will be center of the font size will be 12 pixels. So, the CSS rule or the structure is the selector, property, value. In the property value, we call it as a declaration. In the CSS rule, we have a selector and a declaration. De- declaration is property, colon, value and it must end with a semicolon. ஸோ இந்த செலக்டருங்கிறது எந்த ஹெச்டிஎம்எல் செக்ஷனுக்கு நம்ம இந்த ஸ்டைலை சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு எந்த ஆட்ரிபியூட்டுக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோங்கிறது தான் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அந்த ஆட்ரிபியூட்டை என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறோங்கிறது தான் இந்த வேல்யூ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு செலக்டருக்கு மோர் தேன் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங்கிறது செலக்டர் அது அந்த பி டேகுக்கு அப்ளை பண்ணணும் கலர் வந்து ரெட்டாக இருக்கணும் அண்ட் தென் ஃபா டெக்ஸ்ட் அலைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டராக இருக்கணும் இங்கே செமிகோலன் கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம தென் வி ஆர் கோயிங் டு சி த செகண்ட் வே இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா 
நம்மளுடைய ஹெட் செக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஹெட் செக்ஷனில் வி ஹாவ் டு யூஸ் அ ஸ்டைல் டேக் ஸ்டைலு டைப் வந்து சிஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு வி ஆர் யூஸிங் த ஸ்டைல்ஸ் அந்த ரூல் கொடுத்துருக்கோம் ஹெச் ஒன் கலர் வந்து ரெட்டு ஃபாண்ட் ஃபேமிலி கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு க்ளோஸ் திஸ் ஸ்டைல் ஸ்லாஷ் ஸ்டைல் கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் ஹெச் ஒன் டேக் வருதோ அங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த ரூல் வந்து அப்ளை ஆகும் இந்த இது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த டேக் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஸ்டைல் அப்ளிகபிள் ஆகும் இப்போ க்ரியேட் அண்ட் இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் தட் மேக்ஸ் ஆல் பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட் ப்ளூ பேக்ரவுண்ட் கலர் அண்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலரு பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஹேஷ் டபுள் செவன் டபுள் செவன் டபுள் செவன் ஃபோன் சைஸ் கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம அப்போ இந்த பாடிக்குள்ளே எங்கெங்கெல்லாம் பேராகிராஃப் டேக் வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டைல் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்டுங்கிறது என்னென்னா வி ஹாவ் டு க்ரியேட் அ ஸ்டைல் ஷீட் ஃபைவ் அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டாட் சிஎஸ்எஸ்னு இருக்கணும் அண்ட் தென் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் ஹெட் செக்ஷனில் இந்த ஸ்டைல் ஷீட்டையும் அந்த ஹெச்டிஎம்எல்லையும் நம்ம லிங்க் பண்ணணும் நம்ம இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்டுக்கு அப்போ ஒரே ஒரு ஸ்டைல் ஷீட்டை சொல்லிவிட்டு எனி நம்பர் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டோடு அதை லிங்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் இது எல்லாமும் வந்து நிறைய ஸ்டைல்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமும் ஒரு தனியாக செப்பரேட் ஃபைலில் கொடுத்துருக்கோம் மை ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிற ஃபைலில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்லில் ஹெட் செக்ஷனுக்குள்ளே லிங்க் ரெல் ஹெட் ஸ்டைல் ஷீட்டு டைப் வந்து டெக்ஸ்ட் ஸ்லாஷ் சிஎஸ்எஸ் ஹெச்ரெஃப்ங்கிறது இந்த ஃபைலோட நேம் மை ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்போ அந்த மை ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் எங்கே இருக்கோ அந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் எங்கே இருக்கோ அதே ஃபோல்டரில் இதையும் வச்சுருக்கணும் நம்ம அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம என்னென்னலாம் ஃபைலில் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அது எல்லாமும் இந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு அப்ளை ஆகிக்கும் ஸோ இது ஒரு கொஸ்டின் இந்த இடத்துல பாருங்கள் பங்கி அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம அதுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் அந்த ஷீட்டோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆன்டிக் ஒயிட்டாக இருக்கணும் அப்போ பங்கின்னு ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் பாடி பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆன்டிக் ஒயிட் ஸோ இந்த இடத்துல இது செலக்டாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம எலிமெண்ட்டை மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் எலிமெண்ட்டை தவிர யூ கேன் ஆல்சோ டிஃபைன் ஐடிஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் இதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேஸ்கேடிங் அப்படின்னா கடைசியாக பார்க்கலான்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா வென் யூஸிங் மல்டிப்புள் ஸ்டைல்ஸ் தட் கான்ஃப்ளிக்ட் விச் வில் பி டிஸ்பிளேட் கான்ஃப்ளிக்டே ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை நிறைய ஸ்டைல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து எது அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் கேஸ்கேடிங் அப்படிங்கிறதுல பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நெஸ்டட் எலிமெண்ட்ஸ் இன்ஹெரிட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் பேரண்ட் அதாவது இப்போ பாடி டேக்குக்கு நம்ம ஆன்டிக் ஒயிட்னு பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துருந்தோம்னா தட் வில் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் திஸ் டிவ் டேக் ஆஸ் வெல் அஸ் வித் த பி டேக் ஸோ நெஸ்டட் எலிமெண்ட்ஸ் உள்ளுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா பேரண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை நெ கீழே இருக்கிற சைல்டு எலிமெண்ட்ஸும் இன்ஹெரிட் பண்ணும் ஸோ இஃப் யூ ஸ்பெசிஃபை ஸ்டைல் ஃபார் த பாடி டேக் இட் வில் அஃபெக்ட் ஆல் கண்டென்ட் இன் யுவர் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் இப்போ பாருங்கள் ஃபான் ஃபேமிலி வெர்தானான்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபான் சைஸ் ஃபோர்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த பாடிக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஃபான்ட்டுமே வந்து இந்த ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் டிஸ்பிளே ஆகும் சப்போஸ் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக பி டேக்குக்கு வேறு மாதிரி வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் ஸ்பெசிஃபிகலி கிவ் தட் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஓவர் ஐட் த இன்ஹெரிட்டட் செட்டிங்ஸ் யூ நீட் டு ஸ்பெசிஃபை அ ஸ்டைல் இன் அ மோர் லோக்கல் எலிமெண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் டாட் லிட்டில் டெக்ஸ்ட் ஃபான் சைஸ் வந்து எயிட் பிக்சல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் அந்த டாட்னு வந்ததுனாவே நம்ம கிளாஸாக தான் கால் பண்ணணும் அப்போ அந்த பி டேக்குக்குள்ளே கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிட்டில் டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டோம் அப்போ அந்த என்டையர் பாடியும் வந்து இந்த ஃபான் சைஸில் இருந்தனாலும் இந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எலிமெண்ட் எல்லாமும் ஃபான் சைஸ் வந்து எயிட் பிஎக்ஸில் தான் இருக்கும் எயிட் பிக்சல்ஸில் தான் இருக்கும் நிறைய மல்டிப்புள் ஸ்டைல்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா எது டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னா ப்ரௌசர் டிஃபால்ட்டில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்டு தென் இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் அண்ட் தென் இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட் ஸோ வாட் எவர் யுவர் ஸ்பெசிஃபை இன் இன்லைன்
இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஜீரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட்டு அடுத்த ரெண்டு ஜீரோ வந்து க்ரீனு அடுத்த ரெண்டு வந்து ப்ளூ அதாவது ஒவ்வொருமே வந்து ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரலாம் அதை ஹெக்ஸா டிசிமெலில் சொல்கிறோம் நம்ம இப்போ ஃபோர் ஜீரோ எஃப்எஃப் அப்படின்னா ரெட்டு க்ரீன் ரெண்டும் இல்லை இந்த வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் இந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட்டு இதில் வந்து க்ரீன் இப்படி நம்ம கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஆக்சுவல் வேல்யூஸுமே கொடுத்துக்கலாம் ஆர்ஜிபி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இல்லை யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் அ பர்சன்டேஜ் ஆல்சோ ஃபான் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம PX போடலாம் PT போடலாம் PC போடலாம் EM போடலாம் PX அப்படின்னா பிக்சல்ஸு பிடினா பாயிண்ட்டு பிசி இஸ் ஃபார் பிக்கா பிடிங்கிறது வந்து ஒரு இன்ச்சை எழுபத்தி ரெண்டாக பிரித்து அதில் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டு தான் வந்து பாயிண்ட் அந்த மாதிரி டுவெல் பாயிண்ட்ஸ் சேர்ந்தது வந்து பிசி ஃபாண்ட் ஃபேமிலியில் என்னென்னலாம் செட் பண்ணலான்னா யூ கேன் ஸ்பெசிஃபை எ ஃபாண்ட் ஃபேமிலி ஃபாண்ட் ஸ்டைல் இட் கேன் பி நார்மல் இட்டாலிக் அர் ஒப்ளிக் ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்பெசிஃபை ஃபாண்ட் வெயிட் இட் மே பி நார்மல் ஆர் போல்ட் தென் யூ கேன் ஸ்பெசிஃபை எ ஃபாண்ட் சைஸ் நான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கலர் கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுக்கலாம் டெக்ஸ்ட் அலைன் டெக்ஸ்ட் இன்டென்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சிஎஸ்எஸ்னால் என்ன அதை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் மூணு வே சொல்லியிருக்கிறேன் நான் இன்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட்டு இன்லைன் ஸ்டைலு அண்ட் தென் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஸோ இதை பற்றின ஒரு ஃபண்டமெண்டலாக சில எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நம்ம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலுக்குலாம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃபர்தர் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை தேடி வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வ